رحلة في اتجاه واحد سفينة الموت لأكثر من 1800 شخص خاطفة أرواح 444 طفلا شقت البحر منذ 20 عاما ولم ترسو على اليابسة بعد تهافتوا على امتطائها دون شراء تذاكر فكانت أرواحهم هي الثمن عبارة جول القابعة في أعماق المحيط مأساة السنغاليين المتجددة ذكراها بحلول أيلول عزيزي المشاهد لا تجعل التفاصيل في هذا الفيديو تنسيك الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لحظات قبل الكارثة السادس والعشرون من سبتمبر من عام 2002 كالمعتاد تستعد العبارة جولا لتغادر مدينة زيجنشور باتجاه العاصمة داكار ولتفاد آلاف الكيلومترات من السفر برا فالغالبية يفضلون التنقل بحرا وخاصة النساء التي يذهبن لبيع منتجاتهن الفلاحية هناك صعد على متن عبارة جولا يومها مسافرون من 12 بلدا منهم فرنسيون وإسبان وسويسريون لكن أغلب الركاب كانوا من السنغال الكل لاحظ أن الحمولة أكثر بكثير من طاقة الاستيعاب المقدرة ب550 راكبا وأن الغيوم الداكنة تنظر بعاصفة وشيكة ومع ذلك مضوا في رحلتهم بمغادرة اليابسة وشق السفينة للمحيط بدأت الأمطار في النزول فبان حينها القلق بشأن الحمولة الزائدة بعد لحظات بدأت نوبات الهلع مع ترنح العبارة وارتطامها بالأمواج تحول الهدوء إلى استغاثة وصراخ صاخب للأطفال انقلبت السفينة بمن فيها في عرض البحر فيما حبس داخلها عدد كبير ظل يقرعون جدرانها للخروج هدأت أصوات الصراخ كليا حوالي الساعة السابعة صباحا لم يحالف الحظ سوى أربعة وستين ناجيا فقط حفرت في ذاكرتهم تفاصيل المأساة عشرون ساعة من مواجهة الموت داخل المياه دون أي وجود لفريق الإنقاذ حتى الثامنة صباحا مئات الجثث على سواحل جامبيا كان صياد السمك في جامبيا من ينتشرون جثث الضحايا وصلت الأمواج قذفها على شواطئ جامبيا وتكرر الأمر على الصيادين لثلاثة أيام متتالية عدد من الصيادين كانوا يصلون في الأماكن التي ينتشلون منها الضحايا وعدد آخر اختار التوقف عن الصيد لأسابيع بعد الحادثة أسباب انقلاب العبارة جولا تراشق للتهم وتحميل للمسؤوليات ولكن الكارثة واحدة الحكومة تحمل المسؤولية للمخالفين الذين امتطوا العبارة دون تذاكر والمختصون يرجحون انقلابها لخطأ تقني بالأساس قبعت لثلاثة أيام تحت الصيانة ومع ذلك سمح المسؤولون بإبحارها حملت ما يزيد عن حمولتها الأصلية ب 246 شخصا إضافيا دون تذكرة ولم يكن بها لا جهاز طلب النجدة ولا سترات للنجاة كل المؤشرات كانت تدل على كارثة متوقع حصولها تعتبر مأساة العبارة جولا السنغالية أسوأ كارثة بحرية في التاريخ بعد كوارث مشابهة في الحروب حتى أن عدد ضحاياها فاق ضحايا سفينة تايتانيك الأنجليزية ما زالت عائلات الضحايا يطالبون بانتشال حطامها إلى اليوم ظنا بأن ذلك سيخفف آلامهم وعذاب من فقدوهم تايتانيك إفريقيا أو عبارة جولة يصفها أحد الناجين بالبقعة السوداء في تاريخ السنغال والجرح المفتوح منذ عشرون عاما